Atalay Bey gelmiş. Hande Hanım burada yere bakan. Eksen ofisini de tabii ki göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü ee, onların brokeri burada. Elbette ki göreceğiz. Bir 5-6 dakika bekleyelim. Biraz çoğunluk olunca bir iki bilgilendirme yapayım canlı yayınla ilgili. Tabii ki benim ilk defa çok da heyecanlıyım. Çok değil aslında biraz heyecanlıyım. Ee, ama üstesinden geliriz inşallah diye düşünüyorum. Malum gündemimiz çok üzücü ve yorucu ama biraz onlardan uzak bir şeyler yapalım istiyoruz bugün. Biraz farklı bir şeyler yapalım. Ee, o yüzden de bugün ilk sohbeti e, enerjisi yüksek bir arkadaşımla yapmak istedim. Ee, umarım eğlenceli geçer. Açıkçası biraz enerjik olsun, biraz e, motivasyon dolu olsun istedik. Elbette gayrimenkulde konuşacağız. Tartışmasız yani bu kaçınılmaz. E, ama keyifli, güzel bir sohbetimiz de olacak inşallah. Sorularım olacak sevgili Arife. Bakalım nasıl cevaplar verecek. Gizli sorularım var beklemediği yerlerden çıkabilir. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Öncelikle ee, şunu hatırlatmak isterim. Şimdi WhatsApp canlı yayınlarını izliyorum, katılıyorum. Necat arkadaşım, dostum, onunkileri de izliyorum, takip ediyorum. Çok güzel edebildiğim ölçüde. E, fakat bir e, ufak bir sıkıntı var. Hem e, bu yayını yapan hem katılan arkadaşlar için e, şu alt yazılarda Instagram alt yazılarında hepsini takip etmek mümkün olmayabiliyor, kaçırabiliyoruz. Onun için e, şöyle bir şey yaptık. E, Instagram'daki ve Facebook'taki tanıtım postlarımızda da bunu yayınladık hem beta olarak hem ben şahsım olarak hem arkadaşlarım. WhatsApp üzerinden sorular yazabilirseniz bana. Ee, çok daha rahat cevaplar verebilirim. Çok daha rahat ulaşırım daha doğrusu sorularınıza. Buradan kaçırabiliyorum. Şimdiden e, özür dilerim. Eğer kaçırdığım bir şey olursa. E, cep telefonumu yazmıştım posta ama tekrar edeyim. 0532 251 29 çift 0. Bu numaradan Whatsapp'tan yazarsanız ben de PC'den burada önümde açık. Oradan okuyabilirim. Eee Burada dediğim gibi kaçır, kaçırabileceğim şeyler olabilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın lütfen. Ee, bir de soruları Arif Bey'e, Arif Bey'de olan sohbetin sonunda soruları alabiliriz diye e, ben buradan bir ikaz yapacağım. O zaman rica edeceğim sizlerden sorularınızı. E, mümkün olan her soruyu okumaya çalışacağız, cevap vermeye çalışacağız birlikte. E, ama... Yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru ben bunları sizlere vermiş olacağım. Ee, Necat'ı izliyorum dediğim gibi. Tabii o çok 5. E, 6. program oluyor. E, çok artık rahat konuşuyor. Gerçi baştan beri çok rahat. Demek ki öyle bir şeyi var. E, özelliği var. E, ben de mümkün olduğunca zaten özel hayatımda da çok rahatım. Mümkün olduğunca... E, ben de rahat olmaya gayret edeceğim. Bakalım inşallah hep birlikte güzel güzel bir sohbet geçiririz diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi içinde bulunduğumuz zor günler var. Ee, ama biraz olsun bu günlerin 
uzağında biraz böyle gayrimenkul, biraz da farklı şeylerden sohbet edelim istedim. Dönemle ilgili gerek bilim insanlarından gerekse ekonomistlerden hemen hemen her gün çeşitli duyurular, çeşitli bilgilendirmeler alıyoruz zaten. Bunları takip ediyoruz. Bunların tekrar tekrar üstünden geçmeye çok gerek olmadığını düşündük. Elbette ki hassas konular, elbette ki dikkat etmemiz gereken konular. Ben de ofisimde hemen hemen her gün bu süreçteki sağlık açısından dikkat etmemiz gereken yakaladığım, önemsediğim kaynağı belli birçok şeyi ikaz amaçlı, moral bozmak amaçlı değil ama ikaz etmek amaçlı paylaşıyorum ofis grubumuzda. Çeşitli arkadaş gruplarımda da paylaşıyorum. Umarım bugünleri de atlatacağız, geçecek. Hiçbir endişemiz yok. Fakat yaşadığımız süreç gerçekten üzücü. Öncelikle eşini, dostunu, tanıdığını kaybedenlerin, kaybeden ailelerin tümüne buradan başsağlığı dilemek isterim. Tarifi olmayan acılar bunlar. E, hastalara bir an önce şifa dilerim. İnşallah e, Allah'ın da izniyle herkes e, bir an önce sağlığına kavuşur. Yanımızda yakınımızda duyuyoruz, ediyoruz. Böyle şeyler geliyor. Daha da gelecektir bir süre daha. E, buradan herkese sağlıklar diliyorum. Geride kalan ailelere de sabır diliyorum. Metanet diliyorum. Ee, inşallah bir an önce bugünlerden çıkacağız. Ee, bir iki dakika daha bekleyip Arif Bey'i de yayına alacağım. Konuğumuzu yayına alacağım. Ee, bekliyorum kendisine. Hatta şuradan bakayım. Çok fazla e, sohbeti uzun tutmak istemiyoruz. Bir saatle sınırlamaya çalışacağız. İnşallah da muvaffak oluruz. Bakalım çok uzayınca çünkü çok motivasyonu ve enerjisi kalmıyor. Arifçim geldin mi? Bekle bakıyorum. Arifçim bir istek yap istersen. Evet. Şimdi katıldığını görüyorum. Bir davete katıl dersen ben de seni buradan davet edeyim. Kabul edeyim ya da. E, ilk elin günah olmazmış. Bu tip acemilikler olacak tabii ki. Evet bakalım. Şuradan arıyorum Arif'i. Arif'cim tekrar bir istek gönderir misin? Rica etsem. Evet. Bir daha istek gönderir misin Arif? saniye
Arif bir daha bağlanıp çıkabilir misin? Çünkü seninle beraber canlı yayına katılmak isteyenler oluyor. Ee, çoklu bir katılım talebi geldiği için Instagram sanırım hepsini bir arada görüyor ve alamıyor. Ee, canlı yayına katılım talebini e, bir kapatırsa arkadaşlar. Arifçim sen de tekrardan bir yaparsan sevinirim. Ben de buradan istek göndermeye çalışıyorum ama e, başarılı olamıyorum. Çünkü karşıdan talep geliyor. Arif için bekliyorum tekrar bağlanmanı. Evet. Evet sanırım. Evet. Arif Aksu'yu bekliyoruz. Evet görüntüsü geliyor. Geliyor. Arifçim görüntün gelmiyor. Ben seni duyuyorum ama. Görüntünü alamıyoruz. Sesim geliyor mu? Sesin gayet net. Bir de onur yüzünü gösterirsen olay tamam olur. Heh. Heh. Bak bak bak. İçimiz açıldı. İçimiz açıldı. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Teşekkür ederim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi, şu an, ha, şu an hem görüntü hem ses okey mi? Harika benim. Senin de öyle. Süper. O zaman hoş geldin. Şimdi hoş bulduk. Kısaca seni tanımayan yoktur yani. Türkiye'nin neredeyse Vardır. seni tanıyordur ama ben yine de Vardır. Bir, Vardır. Usulen, usulen bir üstünden geçeyim. Ee, Arif Aksu, sevgili Arif Aksu, arkadaşım, dostum. Cümex 80 bilgiler elbette vereceğiz. Ama biraz da işin motivasyon kısmından da bahsettim. Biraz da motivasyonla ilgili. Ee, biraz eğlenceli bir şeyler yapalım istedik. Hadi bakalım. Ee, önceden e, hazırlanabildiğin yerler var. Hazırlanamadığın yerler var. Ee, bakalım ters köşe mi olursun, düz köşe mi olursun? Hep beraber. Valla. Ben evet. şundan eminim. İkimiz de Samimi insanlarız. Eyvallah. İçimizde dışımız bir. Aynen. Soru ne olursa olsun bildiğim gerçekleri neyse ben onları her zaman konuşurum. Aynen süper. Ee, bugün de öyle bir sohbet olacak. İş. Bunun garantisini verebiliriz aynen. Süpersin harika peki. Ee... Ben de şu an e, canlı yayına katılan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, eksen aileme, herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hepimize inşallah sağlıklı günler olsun diliyorum. İnşallah. inşallah. Ee, Covid-19'dan dolayı e, hakkın rahmetine gidenler için e, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. E, tedavi sürecinde olanlar için de inşallah acil şifalar diliyoruz tüm hastalarımıza. Tabi burada en büyük teşekkürü sağlık çalışanlarımız hak ediyor. Gerçekten Hastaları için kendine riske atan tüm sağlık çalışanlarına da e, sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ayrıca e, sağlık çalışanlarımızdan da hayatını kaybedenler var. E, i̇nşallah mertebeleri şehitlik olur diye ümit ediyorum. Evet teşekkür ederiz. Hepimizin e, sen, senin duygularını hepimizle paylaşıyoruz. Aynen. Ben de tekrardan tüm şu an aramızda olan tüm arkadaşlara tekrardan bir hoş geldin diyorum. Sevgili Eksen ailesi, Beta ailesi ve diğer dostlar hepsi hoş geldiler. Umarım keyifli bir saat geçiririz. Şimdi İnşallah. Önce klasik beklenen herkesin birbiri hakkında merak ettiği soruyla başlayayım sana. Ofiste durumlar nasıl? 
Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun? Valla Bekçim e, herkes nasılsa hemen hemen biz de aynıyız diyebilirim. İyi olmak için çabalıyoruz ama. İyi olmak için elimizden gelen tüm gayreti, tüm emeği göstermeye çalışıyoruz. Evet. E, sağlıklı geçirdiğimiz günler için şükrediyoruz. Yani her geçirdiğimiz sağlıklı gün için bence herkesin şükretmesi lazım. Bir an önce de Covid-19 virüsünün ülkemizden, dünyadan uzaklaşmasını tabii ki temenni ediyoruz. Ofisle ilgili genel duruma dönersem, 10 Mart'ta biliyorsun ilk Türkiye'de vaka ortaya çıktı. Biz 27 Mart'a kadar ofisi açık tuttuk. Yani 17 gün tedbirli bir şekilde çalışmalarımıza ofisten devam etmeye çalıştık. Fakat gördük ki iş gerçekten ciddi. Ee, evde kalmamız gerekiyor. 27 Mart'tan bugüne kadar da çalışmalarımızı evden yürütmeye çalışıyoruz. Ee, hayat biraz değişti diyebilirim. Ama e, iyi bir danışman, iyi bir ofis brokeri, e, hayat şartları ne olursa olsun mutlaka e, üzerine düşen misyon neyse bence onu ee, yine her şartta yerine getirmesi gerekiyor. Ee, ben 2008'den beri gayrimenkul sektöründeyim. Ee, şimdiye kadar 3 tane siyasi ve ekonomik kriz diyebilirim. Bunları atlattık. İşte 2008'de sen benden daha eskisin her şeyi daha net hatırlarsın. Ee, 2008'de Amerika'dan kaynaklı bir morgıç krizi vardı. 2016 Açıyor mu sana? Belki ses geliyor değil mi? Geliyor geliyor şu an iyi. Evet bir ara dondu. Tamam. Ee, geçirdiğimiz evet 3 kriz farklı krizdi. Bu sefer dünyanın uğraştığı bir salgın krizi var. Bir virüs krizi var. Hepimizi işte evlerimize baklarımıza kilitledi. Ee, hayat değişti. Şimdi... Bizim gayrimenkulün de hayatla çok bağlantısı var. Ben böyle düşünüyorum. Hatta e, Murat Goştay'ın çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki hayat değişir, gayrimenkul değişir. Yani hayat değiştikçe mutlaka gayrimenkul de değişiyor. Hayat değiştikçe mutlaka gayrimenkuldeki aksiyonlar da değişiyor. Pazar biz nasıl aksiyon? Yani, değil mi Arif'ciğim? Pazar, pazar, değişiyor. pazar değişiyor. Pazar değişiyor. Kesinlikle öyle. Biz nasıl tepkiler vermeye başladık? İşte önce 65 yaş üzeri insanlara sokağa çıkma yasağı işte uygulandı. Daha sonra şimdi 60 yaşta, yaşa da uygulanıyor. Biz en başta onları aramaya başladık. Müşterilerimiz olsun, etki çevremiz olsun. Bir şeylere ihtiyaçları var mı? Bize ihtiyaçları var mı? Tabii ki herkesin kendi çoluğu çocuğu var ama bu zor günlerde müşterilerimizin yanında olmak onlara... Ayrı bir gurur yaşatıyor, ayrı bir iftihar yaşatıyor. Ben de 8-10 tane 65 yaş üstü müşterimi aradım. Çok dualar aldık. Siz de mutlaka yapmışsınızdır. Ee, i̇şte Arif Aksu farkı diyenler oldu. İşte Remax farkı diyenler oldu. Tabii ki diğer markalardan da bir sürü arkadaşlarımız arayıp konuşmuşlardır. Yani e, bunu biz sonra sonra iyilik hareketine çevirmeye başladık. İşte günlük çalışanları tespit etmeye çalıştık. Günlük çalışıp gündeliklerini almayan, alamayan ihtiyaç sahibi insanlara uğra, e, ulaşmaya çalıştık. Daha sonra dışarıda kalan hayvanlara mama su takviyeleri gerçekleştirdik. E, tabii bunları yaptıktan sonra bir yandan da işimizi yürütmek zorundaydık. Az önce dediğim gibi hayat nasıl değiştikçe işimizi nasıl değiştiririz diye bir kendimize soru sormaya başladık. Ee, yıllardır ben katıldığım Avrupa kongrelerinde, dünya kongrelerinde gayrimenkul için hep video destekli portföyler olmasını danışmanlarıma hep tavsiye ediyordum. Mutlaka portföylerinizde videolar olsun. İnsanlar orayı o seyredecekleri video ile alacak pozisyonuna kadar 
getirmek gerektiğini ben sürekli danışmanlarıma şiddetle tavsiye ediyordum. Uygulayanlar vardı, uygulamayanlar vardı ki eminim bizi şu an dinleyenlerden de e, bu videonun avantajını mutlaka ya kullananlar oldu. Tabii tabii. E, şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz e, 10 Mart'tan sonra yaklaşık 7-8 tane işlemi sadece video desteğiyle gerçekleştirdik. Bunları hatta ben örnek olsun diye sosyal medyamda da paylaştım. Dimex Türkiye'ye de gönderdim bunları. Evet, onları izledim Arif. Çok güzel. Ee, çok da feyiz aldım. Şimdi e, ben de arkadaşlardan rica ettim. Amatörce çekiyorlar. E, bence çok etkili. Ama başlamak önemli Berkçim. Burada acemeyici olsun, amatörce olsun. Yeter ki başlayalım. Bir şeye başladığın zaman zaten yarısını çözmüş oluyorsun. Daha sonrasında da bunu iyileştirmek için, geliştirmek için mutlaka çaba harcıyorsun. Aynen. Yani şu anda şunu yapıyorsun abi, e, işin başında aynen devam. İşin yapılış kuralları, <gülüyor> şekilleri biraz değişiyor. Tabii tabii. E, biraz daha dijitalleşiyor olay. E, ama ofisin devam, işinin başında şu an evden neler yapabiliriz ona bakıyorum. Biraz online işte yani bir broker online nasıl çalışırsa artık online çalışmaya başladım ben de. Ee, sürekli ofisimdeki tüm çalışma arkadaşlarımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyorum. Evet, evet, evet. Ee, sen de biliyorsun e, broker'ın ilk işi her zaman ümidi canlı tutmaktır. Umudu canlı tutmaktır. Her broker pes ederse danışman haydi haydi pes eder. Dolayısıyla her gün bir aktivite, her gün halatır sorma, her gün bir yarışma, her gün bir paylaşım mutlaka kendi ofis grubumuzda gerçekleşiyor. Aynen. Ee, tabii yavaş yavaş online portföyler almaya başladık Berkçim. Süper. Ee, tabii tabii. Hatta dün Remax Türkiye'nin başlattığı bir uygulama vardı. Online sözleşme. Evet. Ee, dün üç tane sözleşme aldık. Çok Harika. da mutlu olduk bu yolla. Harika. Ee, bence bunun e, Berkçim bence bunun Remax tarafından çok daha erken keşfedilmiş olması lazımdı. Ben bunu Murat Bey'e de söyledim. Çünkü münasır müşterilerimiz oluşuyor zamanla. İşte şehir dışında oluyor, ülke dışında oluyor ama gayrimenkulü burada oluyor. İşte sen de çok yaşamışsındır. Evet. Kargo ile şey gönderiyorduk, sözleşme gönderiyorduk. E-mail gönderiyorduk, işte önce e-maile imza atıyordu, daha sonra gerçeği geliyordu vesaire vesaire. WhatsApp'tan Şimdi böyle bir gönderiyoruz. Aynen, böyle bir uygulamanın olması bizim işimizi bence bundan sonra çok daha rahatlatacak. Hani gayrimenkulde de Covid öncesi, Covid sonrası sanki ayrı ayrı çalışma sistemleri gelecek gibi geliyor bana. Evet. Ee, ben buna benzer bir şimdi bir de online satmaya başladık hmm. Covid'den sonra birkaç tane işlemde online satıldı. Süper. Ee, daha oldu? önce yine meslek büyüklerimizden bir tanesi diyordu ki yarın öbür gün Amazon e, kendi sitesinden daire satacak diyordu. Bize tabi biraz hikaye geliyordu ama yavaş yavaş bu düzene geçiyoruz. Peki bir şey ee, Lafını kesiyorum. Özür dilerim. Tabii. Nasıl yaptın online satışı? Bir anlatır mısın? Nasıl oldu? Süreç nasıl gerçekleşti? Ee, daha önce çektiğimiz videolardan, fotoğraflardan. Müşte- yani bu arada tabi e, hani her zaman şu anda biz müşterilerimizle ya da yeni müşterilerle sürekli temasta kalmalarını istiyoruz. Yani sürekli temasta kalmak gerekiyor. Evet. Ki temasta kalmak için de şu dönem bence çok iyi bir dönem. Herkes evinde ne yapacağını bilmiyor. Vakit bol. Yani çalan her telefona bence müşteriler cevap veriyor. Ben şunu düşünüyorum. Yani şu anda e, dijital ortamda portföy almak için çok ideal bir dönemdeyiz. Danışmanın zamanı çok, satıcının da zamanı çok. Şu anda bol bol zamanımız var. Herkes ulaşılabilir durumda şu anda. Herkes ulaşılabilir ben durumda. Ben çocuğun okulundayım. Aynen aynen. Ben, ben şimdi bir e, bir hatıramı anlatayım. Atalay'la birlikte e, bir ara şeye gittik biz. Hmm, adliyeye gittik. İcradan satışlar var biliyorsun gayrimenkulde. E, tam da bizim ofis bölgemize yakın. Bir projede işte müteahhitin 
e, bitirdiği daireler müteahhitin bir ekonomik krize girmesinden dolayı icradan satışlarını duyduk. Dedik ki dibimizde bir şey site, bildiğimiz bir site. Gidelim biz de katılalım, alabilirsek avantajlı bir şekilde gayrimenkul alalım dedik. Biliyoruz çünkü. Neyse gittik şeye, Anadolu Adliyesi'ne bir baktık ana baba günü tabii. Orada insanlar meslek haline getirmişler. Adam gayrimenkulcu değil ama ticaretle uğraşıyor, alım satımcı, alsat yapıyor. Aynen. Ee, sadece şuna bakıyordu, işte bölgesine bakıyordu Çekmeköy. Projenin özellikleri orada yazıyor. Diyor ki işte şu kadar arsa içerisinde, şu kadar bloklu, ee, şu, şu sosyal donatılı. Adam bu özelliklere bakıp fiyat veriyordu. Ve fiyatı tutturuyordu adam. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Peki. Şimdi bu anlattığım 4-5 sene önce oluyor tabii. Yani yeni değil. 4-5 sene önce biz adliyede icradan satışa gittiğimizde, ihaleye gittiğimizde insanların portföyün özelliğine göre... Portföyün kondisyonuna göre evet. fiyat verme özelliklerini gördük. Şu an bence danışmanlar da bu yolu rahatlıkla kullanabilir. Bildiği projeler için, bildiği portföyler için. E, tabii tabii e, rahatlıkla bence fiyat ekspertizi yapabilir. Yani şunu mu demek istiyorsun? Şu an e, senin başına gelen, Atalay'la başına gelen adliye örneğinde olduğu gibi insanlar sadece bir panodaki Gayrimenkul'ün bilgilerinden yola çıkarak evet. orada bir fiyat tespit edip satın alma yapabiliyorlar. Yapabiliyor. Bunu da, Yapabiliyor. Alıp, bunu da alıp bugüne getirdiğimizde biz tabii, tabii. elimizde bulunan düzgün portföylerimizi, fiyatına performansına Hı. inandığımız portföylerimizi mevcut datamızdan Aynen. müşterilerimize gönderip ekran tabii, üzerinden teklif alabiliriz. fiyat teklifi alabilir. İşi tapu aşamasına kadar getirebiliriz. Doğru mu anladın? Çok doğru söyledim. Çok doğru özetledim. Aynen. Yüzde yüz katılıyorum söylediğine. Ee, şunu da eklemek istiyorum. Ee, o zaman şu an e, şöyle bir yol ayrımına geldik. Daha doğrusu şöyle bir konu çok önem arz ediyor bence. Ee, ben de yıllardır ofisimde aynı senin gibi hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar data tutun. Data tutun, data tutun. Şimdi datası olan ofisler, datası olan danışmanlar artık iş yapabilecek. Çünkü Abi. ellerindeki bilgisayarlarda, Excel'lerde veya herhangi bir programda belki yüz, belki bin, belki on bin müşterileri var. Şimdi oturdukları yerden bunlarla mesaj yoluyla, SMS yoluyla, WhatsApp yoluyla iş yapabilecekler. Ama data tutmayanların işi şu anda biraz zor diye düşünüyorum. Doğru mu? Katılıyorum. Doğru, katılıyorum. Katılıyorum. Süper. Ee, bir de... Aynı şey şeyin için de geçerli. Yani illa site olmasına gerek yok. Bence gayrimenkulün ya da konutun lokasyonu belli olsun. Metrekaresi belli olsun. Tabii, aynen. Yani müstakil bir binada olsa ben uzaktan buna çok rahat bir şekilde ekspertiz yapabilirim. Aynen, aynen doğru. <gülüyor> Ve e, şu söylediğine de çok katılıyorum. Şimdi iki tane doğayeni dinledik Dümex Türkiye sayesinde iki gün önce. Evet. Onlardan Richard Robinson bir lafı çok etkiledi beni. Dedi ki şu an etkileşim halinde olun. Müşterilerinizle etkileşim halinde olun. Yani mevcut tüm müşterilerinizle temas kurun. Fakat Doğru. tutulduğunuz teması da sizin için yapabileceğin bir şey var mı? Aynen. Konuyu buraya bağlayın ve bekleyin. Önce, doğru, önce normal yaklaş, gayrimenkul konuşma, halatır sor, sonra gayrimenkule geç. Aynen ve sonrasında zaten dedi ki biz buna etik fırsatlar diyoruz dedi. Yani doğru. etik davran, ahlaklı davran, halatır sor sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Zaten gerisi peşinden gelecek dedi. Ee, Doğru. Senin de söylediğin gibi başta şu an müşterilerimize dokunma zamanı, onlarla etkileşime geçme zamanı. Değil mi? Hı hı. Çok doğru. Bu Richard Robbins'i e, iki ya da üç sene önce ben e, Avrupa Kongresi'nde dinlemiştim canlı. Çok büyük bir adam bu adam. Yani bu işin gurularından bir tanesi. Evet. Aynen. E, şöyle bir tavsiyesi vardı. 
Her dönemde portföy almalısınız diyordu. Her dönemde. Yani şu anki dönemi bence ayırmamak gerekiyor. Bu dönemde de portföy almamız gerekiyor. Bu Richard Robbins Amerika'da e, gayrimenkul danışmanlığında en çok para kazanan, şimdi ismini unuttum ama yılda 32 milyon dolar para kazanan bir e, gayrimenkul lideriyle, danışmanlığıyla röportaj yapıyor. Tek cümleyle bu işin sırrını söyleyebilir misin diyor. E, o da diyor ki yeni müşteri, yeni portföy. Süper. Aynı. Aynı. Ya yeni ham müşteri. <gülüyor> Ham maddemiz bu ki, ham maddemiz bu. Ve e, Richard ekledi biliyorsun sonunda. Dedi ki bakın bu günler biter geçer. Hı hı, günler bittiğinde portföyünüz olmazsa yanarsınız dedi. Tabii, aynen. Çalışmaya devam Bir de şu var, yani şu dönemde müşterisine sahip çıkmayan da bence müşterisini kaybeder aynı zamanda. Yani çünkü piyasada bir sürü rakip var, bir sürü emlak danışmanı var. Ya bu dönemde kötü günde müşterisinin yanında olan iyi günde de mutlaka e, müşterisi de ona sahip çıkacaktır. Ya tabii. E, bu... Hı -hı. bu bir zincir abi. Aynı şey şöyle de ilerliyor. İşte Remax Türkiye ne yapıyor? Hepiniz için bir destek olmaya çalışıyor. Şu anda Hı -hı. inanılmaz e, destekler alıyoruz. E, benzer şeyleri broker danışmana, e, danışman da müşterisine yaratacak ki bu oyun sahadaki bu dört oyuncuyla güzelce oynanabilsin. Yani. Yoksa aksi takdirde oynamak mümkün. Bencim şu anda e, bu Covid sürecinin hiç kimse net bir şekilde ne zaman biteceğini bilmiyor. Dünya bilmiyor. Dolayısıyla yani buna bizim alışmamız gerekiyor. Yani. Tamam tahminlerimiz var. Benim de şahsımın bir tahmini var. Zaten ben de diyorum geleceğim ki... oraya. Oraya geleceğim. O soruya geleceğim sana. Öyle Olsun. mi? Evet o çok merak ha. ettiğimiz, tamam. hepimizin merak ettiği bir soru zaten. Tamam şimdi mevcut duruma, mevcut duruma bence herkesin ayak uydurması gerekiyor. Evet. Şimdi Ali Sabancı'nın kitabını okurken hiç unutmuyorum. Çok da böyle sohbetlerde anlatıyorum. Burada da yeri geldi anlatayım. Ee, diyor ki... Hayat diyor bir iskambil oyununa benzer diyor. Hani biz erkekler biraz daha fazla biliyoruz <gülüyor> kağıt oyunlarını da. Aynen. Diyor ki e, sana bir el gelir diyor. Hayat sana bir el dağıtır. Elin iyi de olabilir, kötü de olabilir. Biliyorsun el bazen çok kötü gelir, hiçbir şey yapamazsın. <gülüyor> Ama bu adam diyor ki elin nasıl gelirse gelsin en iyisini oynaman gerekiyor. Bu oyunun en iyisini oynaman gerekiyor. Şu anda da biz elimize baktığımızda elimizde bir COVID var. COVID-19 virüsü var. Bu elimizde. Dolayısıyla bu elimizde olduğu halde bile biz şu anda yapmamız gerekenlerin en iyisini yapmalıyız. Diye düşünüyorum. Aynen. Katılıyor musun sen de? Kesinlikle katılıyorum. Ee, son programı bağlarken sonunda en sona sakladım. Ben bununla ilgili bir şey soracağım sana da. Tamam. Oraya tekrar geleceğiz. Şimdi izin olursa bir sonraki... Ben zor soruları daha çok seviyorum. Haberin olsun. Tamam, zor. Şimdi sana zor bir <gülüyor> soru geliyor. Bak. Hazır mısın? <gülüyor> zor. <gülüyor> zor. Şimdi abi bak gayrimenkul buraya kadar ara ara gireceğiz gene gayrimenkule. Fakat şimdi herkes şu an evinde. Doğru mu? Evet. Herkes evet. Evinde hemen hemen. En güvenli... Yani yer. zorunlu bazı zorunlu çalışmak... E zorunda olanlar var. Onlara gerçekten bir daha teşekkür edelim evet. de. Onlara ne kadar evet. teşekkür etsek az abi. Evimize ekmek alamayız. Bak. Hı -hı. Ekmek gelmez evimize. Onlar çalışmak. Yani onlara inanılmaz minnet boş. Bekçim biraz bizim işte zorunlu gibi geliyor bana ya. Yani sen ne diyorsun? E ama biz de yapıyoruz abi. Şimdi sonuçta ofis kapalı. Ama evet. e, e, online'dan attım portföy. Online'dan beğendi, teklif etti. Teklif bir noktaya geldi ama günün sonunda görecek. İşte bugün izledik drone'la evin içini gezdik vesaire. Tamam bunları yaptık ama günün sonunda Türk insanı dokunmak istiyor abi. Ürüne dokunmak Hı -hı. istiyor. Görmek istiyor. Ne yaparsan yap. Avrupalı değiliz. Suç dokunmak istiyor. E, çıkıyor danışman sokağa. Ne yapıyoruz? Mecbur maskemiz, eldivenimiz, hijyen kuralları neyse... İşte senin danışmanının paylaştığı gibi, yarın benim arkadaşlarımın paylaşacağı gibi, bütün hepimizin paylaşacağı gibi gerekli önlemleri alacağız ve sahada olacağız. Biz de çıkacağız. Yani bizim bütün evde oturup da e, satış yapacak 
çatma bir şansımız yok. Mutlaka zorlu durumda çıkacağız. Ama biz böyle Çünkü... arada deredeyiz biz yani. Hem oturabiliyoruz, hem çıkabiliyoruz, çıkmak zorunda kalıyoruz. Ama tamamen sokakta e, bu dönemi geçirmek zorunda olan çalışanlar var, personel var, insanlar var yani. Onlar çok çok doğru. Yani, yani sen beslenmeden bahsettin. Mesela barınma da beslenme gibi bence bir ihtiyaç. Evet. Biz de insanların barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evet. Bu barınma tabii e, evsel de olabilir, işte lojistik de olabilir, şirketsel de olabilir. E, dün ben de çıkmak zorunda kaldım. E, bir tane e, tulum ve maske üreten bir firmaya servis verdim. Acil yeri ihtiyaçları var. İşte bu durumda da işte buyur tabii çıkmak adamlara sen yer sağlayamazsan, yurt sağlayamazsan, alan sağlayamazsan bunlar da kendi hizmetlerini yerine getirmeyecek. Dolayısıyla böyle bir silsile var. Ben gayrimenkul işini de zorunlu bir iş olarak görüyorum. Evet. Erzem bir iş Hatırlıyor. olarak görüyorum. Hatırlıyor. Hatırlıyor. Dolayısıyla hani biz evdeyiz ama her gün işteyiz aslında. Evet doğru. Yaşayan bir şey. <gülüyor> Aynen. Yaşayan bir şey. Peki şu an hepimiz evdeyiz. Çoğunluğumuz evdeyiz. Öyle toplayayım o zaman. Evet. Herkes sosyal medyada hazırlan soruya. Herkes sosyal medyada hünerlerini sergiliyor şu an. Tamam mı? Çünkü evde yapacak bir şey yok. Ya e, çocuğuyla boğuşuyor, ya e, hele eğitim almaya çalışan çocukları olanların. Şey. Çok sıkıntı var ya, çok evet. sıkıntı var. Öyle. Ama bu, bu noktada da insanlar hünerlerini sergiliyor. Evin içinde de hünerini sergileyeceği tek bir alan var, o da mutfak. Eyvah eyvah. Çünkü bizim ofiste de atıyor, yapıyorlar atıyorlar gruba. Yok una helvası, yok mercimek köftesi, yok börek, bilmem, her şey geliyor. Peki. Şimdi şunu merak ediyorum. Sen yemekle aran iyi onu biliyorum. Yemeği seviyorsun. Tipimden belli değil mi? Baksana yanaklar bile. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar değil. O kadar şey yani. ee, Ama yemeği sevdiğimi biliyorum. Ee, evet yemeği içmeyi severim doğru. <gülüyor> peki. Sorum şu sana. Yemek yapmayı biliyor musun Arif? Vav. Wow. Yemek yapmayı biliyorum Berkçim biliyorum. Biliyor musun? <gülüyor> Çünkü, çünkü biliyorsun daha yeni evlendim, düğünüme de geldim, teşekkür ederim. Evet. Ee, 15 yıl bekar ve tek yaşadım. Peki. Dolayısıyla, <gülüyor> dolayısıyla bilmek zorundaydım yani yapıyorum. Ama yani hangisinde iyiyim dersen mangalda çok iyiyim mesela. Mangalda çok güzel et pişiririm. Abi, mangal değil, mangal yemek mi? Allah aşkına. Ya. Mangal ne? Yok. Bir de kahvaltı da iyiyim aslında ben. Kahvaltı iyi hazırlıyorum. Kahvaltı. Onu da geç. On numara, onu da on geç. numara kahvaltı hazırlarım. Geç. Onu da ben nenem de hazırlar. Onu da geç. <gülüyor> Yaptığın Biz yemek şimdi... söyle bana. Yaptığın yemek. Tamam. En o zaman iddialı olanı söylüyorum. Biber dolması. Of. <gülüyor> Şu an, şu an var ya bittim, bittim, bittim. Peki, peki. O zaman... Şimdi e, biz Atalay'la e, birlikte okuduk. Yani üniversite yıllarımızda aynı bölümden aynı sınıftaydık bir de. <gülüyor> Daha yani bu yemek mevzusu üniversite yıllarına dayanıyor. Tamam. Süper. Bizim Atalay hiç beceremezdi yemek yapmayı. Ha. Tabii yemek yapmayı beceremediği için hangi iş ona kalırdı tahmin et. Temizlik. Bulaşık. Bulaşık temizlik tabii. <gülüyor> ben yemek yapardım Atalay bulaşıkları yıkardı. Öyle Peki. bir iş bölümümüz vardı yani. Peki o zaman bak kendi kendinin ayağına sıktı. Şimdi, Aa. E, tabii. Şimdi bize şu kabak dolması mı dedim biber dolması. Ya yapma ya. Şunun bir tarifini verir misin Arifciğim? Hadi bekliyoruz bir tarif ver hızlıca. Valla biber dolması yapmayalı yıllar oldu belki ya. <gülüyor> Şimdi şimdi internet var ya ne açsan internette hangi yemeği yazsan orada tarifi yazıyor. Hayır, hayır canlı yayına katıldım bak dostum arkadaşım. Şimdi bak tüfek tüfek icadı oldu mertlik bozuldu yani internet çıkmış çıkalı artık böyle tarifler internette. Tamam benden istemedim. Ama yani mesela malzemelerini sayabilirim sana. Hadi bir say hadi bir say bakalım. Tamam. Oradan biz anlarız biliyor musun attın mı desteksiz oradan anlarız tamam. sen say. Tamam. Ee, 750 gram <gülüyor> kasaptan yağsız et. <gülüyor> tamam geçtik anladık biliyorsun. Tamam mı? Bulgur, salça, 
Soğan. Peki. Biber, baharat. Tamam. Tamam. tamam. <gülüyor> Ondan sonra taze küçük yeşil küçüklerden özellikle. Küçüklerden. Dolmalı biberlerden. Evet. Tamam. tamam mı? Yaparım. Süper. Anladık. Yaparsın. Bravo. Alkış. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Peki. Şimdi bir başka soruya geçiyorum. Şimdi bana vereceğin cevap Vermemen cevap seçeneklerini sayıyorum sana. Bunları hmm. vermeyeceğiz. Peki. Kitap okumak, spor yapmak, yürüyüş yapmak. Bunlar zaten bizim hayatımızda yapmamız gereken şeyler. Tamam. Bunlar dışında gerçek bir hobin var mı? Valla trekking diyebilirim. Yani dağ yürüyüşünü çok seviyorum. Abi, yürüyüş o da yürüyüşe mi giriyor? Cevabı yok. O yok. Ee, Gerçek bir hobi arıyoruz. Vallahi düşünüyorum da yani yapıyorsun, bu soru yapıyorsun, yapıyorsun. <gülüyor> kayak yapıyorum. Ha, bravo. <gülüyor> Şöyle kayak yapmanın da çok da faydasına inanıyorum belki. Yani bir kere nasıl? Hem... Dur, dur, dur, bir dakika dur. Nasıl e, kayak yapmayı biliyorsun? Bayağı kayıyorsun, doğru mu? Bir, bir. Yoksa benim... kayamadığım Yoksa... kayamadığım pis yok yani. Yoksa hani bazıları gibi benim gibi böyle e, batonu alıp şeyleri alıp böyle fotoğraf çektirip daha bir kişi yok kayamadı değil kayıyorsun yani değil mi? Yok yok şöyle söyleyeyim kayamadığım bir pistin olacağını düşünmüyorum. Peki bu e, şeyden mi geliyor Arif? E, memleketten mi geliyor? Erzurum'dan dolayı mı böyle bir ilgin var? Tabi tabi e, biz şimdi Erzurum'dayken. Yani orada e, kaya karşı yok orada aslında dağa çıkıyorduk ama kayamıyorduk o dönemlerde. Peki. E, belki o dönem kayak yapmak çok pahalı bir spordu. Yani ha, çok zengin olman gerekiyordu. Biz de eskiden zengin değildik. <gülüyor> Dolayısıyla buradan bir mesaj daha vereyim. Gayrimenkul bizi zengin etti. Zengin etti. <gülüyor> Bravo. Peki. Peki. <gülüyor> e, gayrimenkul bizi zengin etti. Yaklaşık ben 7-8 senedir kayak yapıyorum. Çok çocukluktan beri kayak yapmıyorum. Nerede öğrendin? Erzurum'da öğrendim ama tabii. Erzurum'da. Ha, orada <gülüyor> işte. Yani orada ben herkese kışın ister kayak yapsın ister yapmasın ama dağ havasının alınmasından yanayım. Evet. Mutlaka evet. kışın o temiz hava, Kesinlikle. Temiz, temizlenmiş hava, bol oksijen kışın bence mutlaka alınması gerekiyor. Ya yeşil doğa tabiat ben de çok seviyorum. Çok da doğru buluyorum. Aynen katılıyorum sana. Peki diğer bir soruya geçiyorum. Arif Aksu'nun en sevdiği huyu nedir? Kendin, Vallahi öyle kendin de en kalbim, kalbim atıyor. Acaba böyle değişik ne soru gelecek diye böyle heyecan yapmaya başladım. Ben... Geliyor daha dur. Yeni başladık. Evet. Şöyle eee en sevdiğim yönüm, hep söylüyorum, sigara içmeme yönümü çok seviyorum. Harika. Süper. Gerçekten. Bana hep bu soru sorulduğunda ilk aklıma gelen cevap. Süper. E, sigara içmemek uyumu çok seviyorum. E, tabii bu da, bu da büyüklerimizin çok şeyi oldu bize, faydası oldu bu konuda. Hı-hı. Babam 50 sene sigara içti mesela. E, Kuva hastası şu anda. Oh. Dolayısıyla... Evden dışarı çıkartmıyoruz 80 yaşında. Evet. Çok büyük bir risk taşıyor. Of, of. Ki zaten e, hastanelerde de doktorlar aynı şeyi sürekli söylüyor. Evet. E, sigara içmemek özellikle bu tip hastalıklarda da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Evet. E, tabii severek içenler de var ama azaltmalarını yine istirham ederiz. Yani azaltsınlar yani. Aynen. Az içenler de. Ee, bu arada alttan, Başka bir... alttan sana şöyle yorumlar geliyor. Şimdi yorumları çok okuyamıyorum çünkü konsantrasyonum kaç? Ben, ben hiç okumuyorum. Değil Sıfır. Mi? Sen hiç okuma ben arada görüyorum. Sakin, huzurlu, merhametli diye e, yorumlar geliyor senin ekibinden. Ha, merhamet özelliğim var. Doğru. Merhametliyim. Ee, böyle önce olmayı severim. Yani bir şeyi ilk yapanlardan biri olmak isterim. Cesurum. Onu söyleyebilirim. Evet. Yani. Yok, bu yok, yok istiyoruz. Değil. Sektörde de istiyoruz. Birçok şeylerde e, öncülüğü çekiyorsun, başı çekiyorsun. Bunu da bir, bir özellik daha var. Bunu bir müşterimden duymuştum. Çok hoşuma gitti. Baktım bana da uyuyor bu. Hı-hı. Demişti ki, parayı değil ama para kazanmayı seviyorum demişti. 
Hmm. Mesela ben de parayı değil ama böyle para kazanmayı seviyorum. <gülüyor> Süper. Peki. Peki. Şimdi bir gayrimenkul sorusuna geçiyorum. Peki. Hadi bakalım. Sektöre yeni girmiş. Biraz klasik, klişe bir soru gibi gelebilir ama ee, yeni girmiş, girmeye çalışan yeniler için şimdi e, şöyle düşün. Senin ofis kaç? 15 yıl mı olmuş? 14 yıl mı? 2008, 12 bitti, 13'e girdik. 13 olmuş. İşte ben olmuş 19. Bir sürü eskiler var. Şimdi bunlar ne yapacağını daha iyi biliyorlar. İyi kötü bir tecrübe. Kriz atlatmışlar en azından evet. Ama abi adam yine açtı. 3 ay önce açtı, 5 ay önce açtı. Veya açmak için belki de şu an imzayı attı bir marka noktası altında. Geri tuttu. Allah geldi Covid-19. Şimdi... Evet. Bu insanlara çok kısaca e, dikkat etmeleri gereken birkaç tane anekdot nokta verebilir misin? Yeni başlayan. Bu broker da olabilir, gayrimenkul danışmanı da olabilir. Hiç önemli değil. Bu sektörü bir adım atmış. insanlara bir iki tane dikkat etmesi gereken şey söyler misin? Güzel. E, tabii şu dönemle önceki dönemi ayırmak gerekiyor mu yoksa... Covid dönemi için mi soruyorsun? Bence bu dönem için konuşalım. Bu dönem. Bu güncel. Ha, Covid dönemi. Için. Evet. Tamam. Şimdi e, tabii yeni başlayanlar için e, durum böyle çok iç açıcı değil. Fakat e, şuna inanmaları lazım. Bir kere e, ben içimizde bizi dinleyenler arasında yeni başlayan danışman ya da broker varsa öncelikle tebrik ediyorum onları. Yani çünkü eee Cesurluk gerektiren, girişimcilik gerektiren bir sektör seçmişler. Öncelikle onları kutluyorum. Ara, aramıza da hoş geldiler. İyi ki geldiler. Daha e, Türkiye piyasasında, bence Türkiye'de gayrimenkul piyasası çok daha böyle yol almış değil. Daha işin başındayız diyebilirim yani. Evet. İşte en eski e, franchise'lar 20-25 sene civarında. Ben e, Amerika Kongresi'ne gittiğimde Böyle nişanlar, brüveler vardı insanların boyunlarında. 50 yıllık danışman gördüm ben. 50 yıllık. Gerçekten. Var. Hani 50 yıllık ki işte 100 yıllık da şeyler var. Gayrimenkul firmaları var baktığımızda. Dolayısıyla çok panik yapmasınlar. Çok tedirgin olmasınlar. Geçici bir dönem. Ama bu dönem geçtikten sonra da özellikle gayrimenkul sektöründe çok büyük iş patlaması bekliyorum. Yani buna hazırlansınlar, buna hazır olsunlar. Ee, senin gibi, benim gibi tecrübeli brokerlarla ya da tecrübeli danışmanlarla sürekli sohbette bulunsunlar. Yani ben tecrübeye çok önem veriyorum. Ki sıra, ben de soru sorabilecek miyim sana bu arada? Tabii ki soracağım. Ha, ben de sana tecrübeyle alakalı çünkü bir soru hazırladım. Tamam. Ee, tecrübeye çok önem veriyorum. Belki ben. Yani tecrübe para, eğitim hangisi diye sorarsan ben hep tecrübeden yana oyumu kullanırım. Tecrübe hem parayı yener hem eğitimi yener. Bu düşünce değil. Aynen. Dolayısıyla yani tünelin sonu görünüyor. Görün bence iki ay, iki buçuk ay sonra normal yani tamamıyla yüzde yüz eski piyasaya dönmesek de iki ay sonra, iki buçuk ay sonra maksimum çok güzel bir gayrimenkul piyasası bizi Aynen. bekliyor olacak yani. Süper. Şunu diyorsun yeni girenler için. Panik yapmasınlar. Evet çok önemli bir havada girmediler. Yani keşke hmm. daha güneşli bir hava olsaydı ama zor bir havada girdiler. Zor bir hava koşuluna. Daha doğrusu bunu bilerek girmediler. Ama girmediler evet. gibi hava bozuldu. Fakat hmm. panik yapmasınlar. Ee, bir kere sektörün e, pastası çok büyük. Ve bu pastada da İnan. biz profesyonel... Şöyle söyleyelim. Pastanın %95'i, pastanın %95'i hala sahibinden satıyor. Aynen öyle. %5'lik, %5'lik bir dilimi tüm gayrimenkulcular, emlakçılar çeviriyor. %95'lik bir pazar onları bekliyor şu anda. Aynen öyle. Onun için biraz dişlerini sıksınlar. Ee, endişeye mal yok diyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Tamam. Şeyi hatırlatalım onlara. Yani Ali Sabancı'nın o dönemini hatırlatalım. En iyisini yani şu anki 
e, geçirecek olan zamanlarını en iyi şekilde geçirmeye çalışsınlar. Bizi evet. arayabilirler. Bol bol bizi arayabilirler. Evet. Evet. Evet bence de bizi bütün arkadaşlarımız arayabilir. Ben buradan herkese söyleyeyim. Arif de, ben de bizim gibi e, sektörde Kemal abi var. E, bu tip insanlar. Çok var. Çok. çok var. Bizim de onlar bizim meslek büyüklerimiz. Gelmiyor, aynen aynen. Gelmiyor. Aynen. Biz de sorabilirler, cevap alabilirler. Hiç e, gönül rahatlığıyla arayabilirler. Biz de burada birçok meslek büyüğümüze, meslek abimize biz de onlardan çok feyiz aldık dediğin gibi. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Tabii ki. Tabii ki. Peki Arifciğim. Bir sorum daha geliyor sana. Peki. Şimdi Bekliyorum. broker'ın derler ki bizim işi yapan broker arkadaşlarım hep. Broker'ın çelik gibi sinirleri olacak. Değil mi? Katılıyor musun? Sinirler alındı diyebilirim yani. Sinir kalmadı. <gülüyor> Çeliği veliği geçtik diyorsun. Sinir falan Sinirleri kaldı. böyle çekip çekip aldılar bizden. Sinirlenmiyoruz. Peki. Diyelim ki ufak bir şey. Sinirlendin. Kaldı bir şeyler. Hepsini çekememem. <gülüyor> senin sinirlerin. <gülüyor> Nasıl tepki verirsin? Arif Aksu. Çok sinirlendi. <gülüyor> Çünkü yaşıyoruz hepimiz hayatın içinde. Hani özel hayatı bir kenarda tutuyorum. Ona hiç karıştırmıyorum. İş hayatıyla ilgili. Çok sinirlendim. Gün içinde ofiste. Ne yaparsın abi? Nasıl tepki verirsin? Yani sandalyeyi tutup camdan aşağı mı atarsın? Ee, sen bana bir kahve verin mi dersin? Ne yaparsın? Merak ediyorum. Ee, aslında yaş itibariyle de böyle 40-50 yaş arası Özellikle insanın biraz daha böyle olgunluk çağları oluyor. Daha tecrübelenmiş çağlar oluyor. Aslında biz sen ben biraz o dönemlerdeyiz. Ee, şöyle söyleyebilir belki yani 20 ile 30'lu yaşlar olsa bağırıp çağırabilirdik ama bu yaşlarda artık bağırma çağırdı artık kalmadı. O yüzden sinirlerimiz alındı. <gülüyor> o yüzden söylüyorum sana. Artık belki o kadar alıştık ki her şeye. Yani en kötü olayda bile her şeye alışkın oluyorsun. Yani en kötü bir şeyi duysan bile olabilir diyorsun. Bu da mümkün diyorsun. Evet, olabilir. Ha, o anda o anda yapman gereken bir aksiyon varsa onu yapabilirsin. Bilmiyorum hatırlar mısın? Şeyde bir bizim meşhur dağcımız neydi? Everest. Kendi Everest'inize tırmanın diyen Akut'un kurucusu. Ha, şey... Mahruki, nasıl Mahruki? Nasıl Mahruki'nin bir konuşmasını dinlemiştim ben. Hı. Orada e, konuşması sunumu gayet güzeldi. Hı. Dedi ki sorusu olan var mı dedi. Neyse herkes soru sordu. Ben de tabi adam e, 8 dünyanın en yüksek en zorlu 8 tane dağına tırmanmış e, dünyaca meşhur bir dağcımız. Dedim ki hiç ölüm korkusu ya da ölüm anı yaşadınız mı dedim. Böyle elini salladı. Çok dedi. O anki tepkiniz neydi dedim. Yani şimdi senin sorundan o aklı geldi benim. Evet. Ee, dedi ki o anda hiçbir şeyi düşünmeden nasıl hayatta kalırım onu düşünüyordum dedi. Onu düşünürüm. Yani şu anda bu zorlu durumda nasıl hayatta kalırım. E, dolayısıyla bizde de bir sürü sürpriz sorunlar, sürpriz problemler. Bir kere ofis kalabalık olduğu için yani 80 danışmanla çalışıyoruz şu anda. Her gün bir olay var. Her gün. Olaysız gün yok yani. Her gün. Dolayısıyla artık gerçekten alıştık. Problem çözmeye de alıştık. Onları du- duymaya, dinlemeye de alıştık. Ee, o an aksiyon ne almam gerekiyorsa onu almaya çalışıyorum. Ee, alamazsam da kendimi dinlemeye çalışıyorum. Yani sessiz kalmaya çalışıyorum. Çünkü ses çıkardığın zaman iş daha da büyüyecek yani. Ya sen anlatıyorsun ya. Böyle ben gözümün önünde yaşıyorum şu an. Yaşıyorum. Değil mi? Yani. Evet abi sükunetli olup çözüm üretmek. Çözüm, çözüm üretmek. Aynen. İleri bakmak. Yani o an için çözümün içinde boğulmak değil. Ya hadi biz buradan nasıl çıkarız da bakıyorsun. Doğru mu? Yüzde yüz. Aynen. Yüzde yüz. Peki. Ee, bir güzel bir soru sorayım. Brokerlı sence... 
en güzel tarafı ne? Hmm. Ee, yani ben bu bence... yaparken en çok bundan keyif alıyorum. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. En bana en çok keyif veren şey bu. Diyebildiğin şey ne? Gerçekten samimi söylüyorum. Ofisimin varlığından çok mutluyum Berk. İnanılmaz mutluyum. Ya. Şöyle bir eksen ailesi diye bir tabirimiz var. Evet. Bu ailenin mensubu olmaktan, bu ailenin kurucusu olmaktan çok mutluyum. Bu aile hamisi Eksen olmaktan. ailemi çok seviyorum. Aynen. Aynen. Kesinlikle öyle. Aynı şeyleri düşünüyorum. Yani biri de bana sorsaydı aynı şeyleri söylerdim. Ee, Sen bundan sonra herhalde broker davetleri yapacaksın. Yapacağım. Ee, hep sen mi soracaksın sorular? <gülüyor> Kimse sana bir şey soracak Hayır, mı? Biz canlı yayını kapatalım, sen istediğini sorabilirsin. <gülüyor> Peki. Yapacağım. Sen istediğini sorabilirsin. Bekle, sabret, bitiyorum. Ben bitiriyorum. Az kaldı. İki soru kaldı. Tamam mı? İki soru daha. Peki. İki soru kaldı. Son iki soru. Bu kadar beklemiyordun ama aradan ben bir iki tane... Vallahi aynen. aynen. İyi misin aynen. bu arada? Çok sıkıştın. Gayet mi? iyiyim. Gayet normalim, keyifliyim. Aynen. Umarım oradan, da, umarım oradan nasıl görünüyorum? Bak buradan çok yakışıklı görünüyorsun. <gülüyor> çok. <gülüyor> Teşekkürler. Eyvallah. Peki ama iyi duruyorsun. Yani e, beden dilin de keyfin yerinde olduğunu gösteriyor. İyi. Tabii. Çok şükür. Ama çok şükür. Harika. harika. Kilo almamaya çalışıyoruz. Ver. Kilo almamaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Evet. Kilo Onu, almamaya çalışıyoruz. Yani bakacağız. Ben gün içinde spor yapıyorum evin içinde. Ee, yapmamız da gerekiyor abi. Yoksa ayvayı yedik gitti buradan şeyle, kepçeyle çıkaracaklar evlerin içinden. Yoksa Değil mi? Sağmayacağız. Özellikle e, hanımların, hanımefendilerin Instagram paylaşımlarında çok görüyorum. İşte çok yakında şöyle olacağız. Evet. Böyle olacağız. Evet. Güzellik salonları kapanmış. Evet. Kuaförler de kapanmış. <gülüyor> İsim kolay. Bir şiletle kesiyorsun. İsim aynen. Yani. Aynen aynen. Kesinlikle. Aynen. Kolay gelsin. Allah onlara da Kolaylık versin. Kolaylık versin. Tabur etsin. Aynen. Peki. Şimdi sana beklemediğin bir yerden soru soracağım. Ee, eminim bu soruyu beklemiyordun bak. Şimdi çok başarılı bir of- Evet. Tekrar geri geldik ama bakalım. Çoşkulu kalabalığı yakalayabileceğiz mi? Tekrar. Arkadaş çok sormuş bu iş ya. Tekrar tekrar bağlan. Arif çiğme şuradan göndereyim. Arif, Arif, Arif. Arif bekliyorum bağlanmanı. Arif bekliyorum. Arkadaşlar bu bağlanma işi biraz sıkıntılı. Bilmeyince ama başta demiştik ilk elin günahı olmaz diye. Arifçim katılım talebini bekliyorum. Instagram'a girersen bekliyorum abi. Bekliyorum. Çok da heyecanlı bir yerde kalmıştık ya. Arif evet. Şimdi sanırım geldi aramızda. Evet Arif. Bekliyoruz. Geldin mi abi? Evet, ekle. Evet, bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Evet, geldin mi? Ee, buradayım. Evet, bir koptuk. Süre Acemilik bitti galiba. Acemilik yapacak bir şey yok. Özür Süre bitti değil mi? Süre bitti ya, bir ne saçma ya. E sürenin farkına varamadık çünkü. Konuşa konuşa. Ya, ya o kadar akıcı, o kadar popüler bir insansın konuşuyorsun ki. Yok canım estağfurullah. 
Ya senin. <gülüyor> ya valla ben, ben şu ana kadar çok keyif aldım. Ee, Aynen değil mi abi? 50 dakika olmuş. 50 dakikayla sınırlı. Benim de tele- kapanınca telefonuma baktım. Bir sürü güzel yorumlar var yani. Süper harika harika. Buradan geliyor şimdi soracağım sana. Biraz uzuyor. Uzayacak o zaman az bir şey. Biraz uzatacağız. Tamam Yani mı? tamam. Çok bir müşterimin ya. mesajını okuyorum. Bir dakika. Oku bakalım. <gülüyor> ben okum abi. Dün dedim ya dün bir yerle ilgili kapora aldık filan diye. Evet. Ne yazmış adam? Ne yazmış? Arif Bey sizi iki sefer aradım telefona bakmadınız. <gülüyor> Kontratla ilgili acil haber bekliyorum. Eğer sıkıntı varsa iptal edelim. Gönderdiğin kaporayı iade et lütfen. Eyvah hemen ara. Hemen ara. Aradım aradım konuştum. Konuştun mu? Konuştum. Ya desene kardeşim ben canlı yayındayım ya. Canlı yayında bak 3500 metrekare binadan olacağız haber nasıl? Allah Allah nasıl? <gülüyor> Ama bak bak her şey laf laf açıyor ya. Evet. Olacak iş her zaman olur. Olacak iş Aynen. her zaman olur. Aynen. Yani Aynen. yok canlı yayın oldu yok şu oldu yok bu oldu. Olmayacak işte olmaz. Aynen. Aynen. Ben buna inanıyorum. Gayrimenkulçüler iyi dinleyin. Olacak iş her zaman olur. Aynen. Hiçbir yere kaçmaz. Aynen. Şimdi kimi danışmanlar panik yapıyor. Ay işte toplantıya gelemeyeceğim. Efendim tapu başvurum var. İşte şu var bu var. Olacak iş olur. Yani. Kesinlikle evet. ben bunu inanıyorum. E, tersini de söyleyeyim. Olmayacak işte olmuyor ya abi. Bir de öyle de. Evet. Yani tabii, tabii. Yani bitti dediğim. Ya tamam artık bitti dediğin iş. Lan olmayacağı varsa olmuyor arkadaş ya. Öyle de şey. Ama dediğine katılıyorum. Biraz tevekküllü davranmak lazım. Olacak Kesinlikle. Işi, olacak iş olur. Ee, Kesinlikle. Peki. O zaman e, çoğunluk katılıyor yine tekrar. Çok güzel arkadaşlarımız takip etmek istiyorlar. Teşekkür ediyoruz hepsine. Ee, yavaş yavaş sağlanıyor çoğunluk ama. Ben o zaman bir soru jokerimi kullanayım. Bir soru atlayayım, sana ikinci soruyu sorayım. Biraz daha çoğalsın. O e, beklediğim soruyu, kendime sakladığım soruyu sana özel olarak soracağım. Bir tane tamam. atlıyorum. Tamam. Peki, şunu sormak istiyorum. Arif Aksu, bu işi yapmasaydı eğer... Biraz şeyini gene kısabilir misin, hoparlörünü biraz kısabilir misin? Tamam. Ha, süper. Bu işi yapmasaydı Arif Aksu, ne iş yapardı? Ne iş yapmak isterdi? <gülüyor> ee, tabii bu işin öncesinde mühendislik yapıyordum ben. İnşaat mühendisliği. Evet. Tamam. Ee, üniversite mesleği. okurken, üniversite okurken ikinci sınıfta e, aklım tabii havalarda. Dedim ki ya ben inşaat okumayayım dedim ya. Ondan sonra e, aklımda moda mühendisliği vardı. Moda. <gülüyor> Oh. Ondan sonra moda mühend- yine mühendislik var ama böyle analitik olmak benim ruhumda var yani. Moda mühendisliği vardı. İki üniversitede vardı bu. Biri Kıbrıs'tı galiba yakında üniversitesi. Birisi de İstanbul'da bir üniversiteyim ama hatırlamıyorum. İstanbul'da üniversitesi olabilir ya da başka bir üniversite olabilir. Peki. Moda ile alakalı öyle bir gençlik dönemimde şeyim hevesim vardı. Pilotluk mesela hoşuma giderdi. Uçmak hoşuma gidiyor. Evet. Pilot olmayı düşünüyordum. Ya modern ama, yaşırdım ya pilot olurdum diyorsun. Evet ama şu anda gayrimenkulcü olmaktan özellikle söylüyorum emlakçı olmaktan çok memnunum. Süper. <gülüyor> çok belli. Çok belli. Çok <gülüyor> aynen, aynen. Peki süper. Peki o zaman ee, sana sorumu soruyorum. Çok başarılı bir ofisim var Arifçin. Çok teşekkürler. Ee, Yo, ben şuna hep inanırım. Bir yerde bir başarı varsa mutlaka bir sihri bir tılsımı vardır. Hiçbir başarı e, bedava, kolay yoldan, emek vermeden sahip olunamaz, kazanılamaz. Ben buna hep inanırım. Bireysel başarılar da böyle, takım başarıları da böyle. Bir de üstüne e, istikrar koyunca, yani bunu birkaç kez, Duble, triple yapınca e, oraya şapka çıkarmak gerekiyor. Teşekkürler. E, sektörümüz evet 
büyük bir camia ama çok da küçük bir camia. Birbirimizi çok tanıyoruz. Hemen hemen hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ee, zaman zaman meyve veren ağaçlar taşlanabiliyor. Zaman <gülüyor> İlla ki. Böyle... Onlar bizim reklamımızı yapıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Ee, ya ben de öyle düşünüyorum. Ben gülüm geçin diyorum. Öyle şey yaşadığımda arkadaşlarıma. Kendime de öyle diyorum. Evet. Ee, onun için çok güzel başarılı bir ekibin ofisim var. Derecelerim var. Türkiye'de var, dünya çapında var. Senin bireysel de tecrübe ödüllerim var. Bunların hepsi harika. Ve bu ödüller sayesinde birçok kez sahneye çıkıyorsun. 3 evet. aylık törenlerde çıkıyorsun, 6 aylık törenlerde çıktın. Yıllık çıkıyorsun, aylık çıkıyorsun. Kapadokya, Moldova, Japonya her yerde varsın. <gülüyor> Peki, sevgili dostum sana bir soru soracağım. Bu sahnelere çıkıyorsun ya. Evet. Bu soru bana alttan da geldi. Öyle mi? Neden hep Eksen ofisi oyun havaları çalıyor diyorlar. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Biz bu konuda evet. Müzik, müzik var, pop var, caz var. Evet. Doğru söylüyorsun. Neden oyun havaları? Yani bu kapı gıcırdasa hop sahnede hop eller havaya durumu diyorlar. Evet evet doğru söylüyorsun. Neden? Bu konuda bir özel biz... sebebi var mı? Onu merak ediyorum. Bu konuda biz... Birkaç defa eleştirildik aslında da. Diğer... Yok ya eleştirmek ne? değil bu ya. Eleştirmek yok yok. Değil. Olanlar oldu mu? Eleştirenler oldu ama biz biraz daha mutluluğu o sahnede hep birlikte yaşamak için oynuyoruz diyebilirim. Yani tüm ekip olarak, tüm aile olarak o başarının sonucu olarak o sahnede oynamak, kurtlarımızı dökmek, stres atmak hoşumuza gidiyor. Mutlu bir ofis, mutlu bir ofis bence bu tip organizasyonlarda e, en iyi şekilde aynı zamanda eğlenmesini de bilmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, oyun oynama tabii bizim biraz geçmişimizde var. Atalay'da ben de eskiden e, Erzurum'da yaşadığımız dönemlerde Erzurum Nasıl halk oyunlarında. Evet. Yani birkaç defa hatta dört ya da beş defa Türkiye şampiyonluğumuz var yani o derece. Evet. Dolayısıyla biraz müziği de biliyoruz yani. Kulağımız müziğe alışkın biraz. Ha, o, o tarzda tecrüben var. O var. müzik tarzında tecrüben olduğu için. Yani müzik kulağı var diyebilirim yani. Evet ama... Bir de eğlenmeyi var. seviyorum, eğlendirmeyi seviyorum. Süper. Şunu demeye çalışıyorum. Yani Türk halk müziği ya da oyun havaları, yöresel müzikler <gülüyor> dalında... Geçmiş evet. bir tecrüben kulak açısını aldın. Var, var. Tabii. Yoksa... Yani hangi müzikte nasıl oynayacağımı bilirim yani öyle söyleyeyim. Tamam. Yoksa sen tamam. mesela bir rapçi de olabilirdin. O zaman rap çalardın. Orada, rap çalardın. Aynen. Aynen. Teşekkür ederim. Enteresan bir soru. Peki. O zaman son sorumu soruyorum. Konukların, e, misafirlerin sorularına geçeceğim. Çok Yok. Konuşayım. Ben sana soracağım. Ben, ben sana soracağım. Sorayım. Tamam sen de soracağım. Peki. Sonra misafirlere geçelim. Tamam peki. Ben sana benim sorumu sorayım. Tamam. Ee, sektörle ilgili, gayrimenkul sektörüyle ilgili. Biraz bahsettin ama biraz daha böyle kenarlarını çizersen. Yani çünkü bizi dinleyen insanlar var. Bundan sonra kayıttan da dinleyecekler. Senin ofisinden de, benden de, Instagram'dan, YouTube'dan hep yükleyeceğiz bunları. Sana da atacağım. Tamam. <gülüyor> Ee, bu yaptığımız bu yaptığımız sohbet tabi bu yaptığımız sohbet aslında biraz da e, mesaj içeriyor insanlara tamam. biraz da yön verecek ışık tutacak çünkü sen çok başarılısın <gülüyor> sektörde çok e, e, ispatlı başarıların var şimdi teşekkür sizin de teşekkür ederim önümüzdeki günlere dair gayrimenkul sektöründeki beklentilerin nelerdir? Ve bugünlere dair bir planlamam var mı? Şimdi çok şey duyuyoruz. Şöyle söyleyeyim. Broker arkadaşlarıma sohbet ediyorum falan filan. Ee, ben Sen bana sorduğunda ben cevap vereceğim ama. E, çok ben de aynı soruyu var. sana soracaktım. Tamam. Aynı sen soruyu sana soracaktım. Tamam. O zaman birlikte bunu tartışalım. Birlikte tamam. bunu tartışalım. Okay. O, o zaman e, ben sana bir pencere açayım. Sen oradan devam et. Şimdi benim öngörüm şu, benim öngörümü soruyorsan. Evet, yani benim sorularımdan bir tanesi buydu. İki soru hazırlamıştım sana. Tamam. Bir tanesi, öngörün nedir? Tamam. 
Yani senin az önceki sorduğun soru ikinciyi daha sonra sorayım şimdi. Tamam peki. O zaman tamam. öngörümü ben sana önce bahsedeyim. Çünkü sen biraz girdin konulara yavaş yavaş. Tamam. Sen de söyle. Şimdi ben bir kere e, sen de ben de bütün brokerlar gibi şu an ofisimizde online toplantılar yapıyoruz. Doğru mu? Ofisi online yönetiyoruz. Online, bro- online brokerlık yapmaya çalışıyoruz. Doğru. Evet. Aynen. Alışkın olduğumuz bir şey değil. Alışıyoruz. Alıştık. Bak Zoom'u ilk başta nereden açacağımızı beceremiyorduk. Şimdi pıtır pıtır bağlanıyoruz. WhatsApp'ta toplu görüşmeler yapıyoruz. Dörtlü falan. Şimdi bütün ofis toplantılarında geçen gün ben şunu söyledim bir tanesi. Dedim ki arkadaşlar bakın ben önce çekirdekten başlayayım. Kendi ofisimden. Sonra da sektöre doğru genişleteyim. Ben şöyle bir şey görüyorum bu süreçte. Yaşadığımız süreçten bahsediyorum. Covid-19, koronavirüs. Ben iki tip insan görüyorum diyorum. Bilmem katılacak mısın? Biri, abi bitmiş, ölmüş, me- şeyi, çukuru kazacak, içine girecek, biri de üstünü örtsün diye bekliyor. Tamam mı? Bir tip. Bir tip. Yaşayan ölüm. Evet. Yaşayan öyle onlar. Yaşayan enteresan, öyle. enteresan. Bir kitle burada. Fakat diğer bir kitle de var ki hayatta kalmaya, yaşamaya dört elde sarılmış aynı bir hastalıkla mücadele eder gibi, bünyesine girmiş hastalıkla mücadele eden bir vücut gibi işini kaybetmemek, işini yapabilmek adına ve motive bir şekilde hayatı tutunuyor. Tamam mı? Böyle ikiye ayrılıyoruz şu anda. Şimdi burada e, şu dikkatimi çekiyor. Benim de gün içinde beş kere psikoloji miniyor çıkıyor. Ama yani bir haber açıyorum. Of of of kapatıyorum. Bir tane film açıyorum. Bir video açıyorum. Morali bir yerine geliyor. Ama günün sonunda e, şunu yapmaya çalışıyorum. Ben şahsım. Abi ayakta durmaya çalışıyorum. Biz birçok kriz geçtik. Senin de az önce ifade ettiğin gibi en başta. Bir sürü kriz geçirdik, gördük. Bir sürü olaylar yaşadık ama şu anda ki evet hepsinden farklı. Fakat hiçbir şey sonsuza kadar sürmeyecek. Yani sürmeyecek eğer, tabii. Eğer bu bir kıyamet günüyse e tamam o zaman hepimiz gidelim dışarıda gezelim, yeri yiyelim, eğlenelim, e, ölümümüzü bekleyelim. Ama bu gün o gün değil yani. Bu bir gün bitecek. Şimdi önemli olan burada bizlerin Bugünler sona erdiğinde nasıl bir ruh hali, nasıl bir e, portföy hali, nasıl bir müşteri halinde olacağız acaba? Bence insanların durup buna bakması lazım. Kesinlikle. Yani bir laf var. Ölmek kolay, yaşamak zor. Yani insanın kendini kötüye bağlaması çok kolay. O kötü, bu kötü, şu kötü, çek yorganı kafana, gir yatağın içine, al antidepresanları, ben bittim, öldüm, kapatın kapıları de. Bu kolay. Önemli olan hayatta kalmak. Zor olan hayatta kalmak bence. Hı-hı. Ve ben hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmıyorum. Çünkü sebebi de şu, bizim brokerlar için demiyorum ama gayrimenkul danışmanları için sermayesi minimum olan bir iş yapıyorlar. Tamam Birincisi bu. Şu an kişisel hayatlarını döndürebilecek bir sermayeleri varsa ya da buna bir kaynak yaratabiliyorlarsa bir şekilde hayattalar. İkincisi biz her piyasa koşulunda iş yapabiliyoruz. Bak ne diyorsun az önce canlı yayında müşteri aradı bana fırça kaydı. Ben açıyorsan aç açmıyorsan ver paramı. Bak hayat nasıl devam ediyor. Aynen. Her piyasa koşulunda bizim işimiz var. Üçüncüsü bizim Gerçekten ve gerçekten canlı bir organizma gibi bir işimiz var. Ne dedim? Karnını doyurma ve barınma. İki temel ihtiyaçtan birini yapıyoruz. Dolayısıyla bizim iş yapmama şansımız yok. yok. Kesinlikle. Yani biz istemesek, ulan kapat perdeyi, kapat kapıyı, ben iş yapmayacağım demek istemesek bile biri aşağıdan kapının apartmanın otomatiğine basacak. Aç şu kapıyı ben bir şey alacağım diye. Ya da ben için yani. bir araya girmek istiyorum burada. Buyurun. Bunun süresi belli olsaydı mesela deselerdi ki 15 gün ya da 25 gün ya da 30 gün evde kalın 30 gün sonra her şey güllük gülistanlık olacak deselerdi eyvallah belki bunu dinleyebilirdik yani hadi bir ay dinlenelim tatil moduna girelim ama yani bu süreç 
e, alışmanız gereken bir süreç. Zaten şu an dünya piyasaları Covid öncesi, Covid sonrası diye ikiye bölünüyor. Yani her sektörde, her sektörde değişmeler var. Şu an dün ben izledim televizyonda e, profesör doktor online bir şekilde hastasını online şekilde sorular sorarak tedavi etmeye çalışıyor. Ya da hastalığını çözmeye çalışıyor. Ya yani düşünebilir miydik yani doktor evinde e, hasta da kendi evinde Tabii böyle canlı yayın yani hayat değişiyor şu an. Dolayısıyla değişen hayata mutlaka hepimizin ayak uydurması gerekiyor. Aynen. Ve mesela şunlar oluyor. Bak dün bir broker e, arkadaşım, dostum abi onunla görüşüyor. Diyor ki abi diyor satıcı aramış bir danışman arkadaşımızı. Üç tane dairem var. Onar lira. Abi şu an bittim. Cem'i cümleye rezil olacağım. Bir tanesine 5 lira istiyorum. Hemen sat. Buyur. Şimdi bak. Tam bize göre bir mal biliyor musun o? <gülüyor> Abi. Bak ağzının suyu aktı. Bu, bunları, bunları çok yaşayacağız. Bir kere bak. E, 2019 son çeyrekte piyasalar bir yukarı doğru dönmeye başladı. Çünkü stoklar eridi. Ucu, uygun mallar satıldı. Biraz hükümet kredi pompaladı. Faiz oranı düştü şekilde konu kredisi pompaladı. Rakamlar yukarı doğru dönmeye başlamıştı 5-6 aydır. Şimdi tam tersi. Ve şimdi bundan çıktığımızda kayıp yani oransal olarak rakamsal kayıp yüzde onlar yirmiler değil. Çok daha fecat boyutlar. Fazla. Doğru söylüyorsun. Ve ihtiyaç olacak. Satmak bizim için yani. bizim için gün doğacak diyebiliriz değil mi? Bizim kesinlikle için gün doğacak. Abi bak, kesinlikle çok inanılmaz bir patlama olacak. Çünkü ihtiyaç var. Bak bu ülkede ben şöyle düşünüyorum. Gayrimenkul bizim gibi ekonomisi zayıf ülkelerde çok önemli bir yatırım enstrümanı. Şu anda ne yaptı adam? Kötü günler için onu tutuyordu. Emeklilik için tutuyordu. E şimdi ne oldu? Bunları satacak ve e, kaldığı yerden hayatına devam etmeyecek. Belki sen de mal satacaksın, ben de mal satacağım. Belki arabamızı satacağız, evimizi satacağız. Ama hiçbir, şey, hiçbir şey istediğimiz fiyata satamayacağız yani şu anda. Çok doğru söylüyorsun. Çok katılıyorum, yüzde yüz katılıyorum. Ee, aslında son birkaç gündür benim sosyal medyamda o videoları paylaşma amacım kendi ofisimizin reklamını yapmak falan değil yani bunu samimi söylüyorum. Bir şeylerin yapılabildiğini tüm camiaya göstermek aslında. Evet. evet. Yani online sözleşme alınabiliyor. Aldık. Dün üç tane online sözleşme aldık. Online videodan portföyümüzü tanıtabiliyoruz. Bakın paylaştığımız videolarda her şey gerçek. Her şey. Alıcı ne diyor? Diyor ki ben daireyi görmeden aldım. İşte depo sattık. Alıcı diyor ki tabudan sonra gidildi bakıldı yere. İlk defa şimdi görüyorum diyor. Evet. evet. Bunlar hepsi doğru. Hepsi evet. gerçek. Evet. Dolayısıyla bunları paylaşma amacımız bu dönemde de işler olabiliyor. Aynen abi. Aynen. Hı. Şu anda bak şu anda bilgiyi, tecrübeyi en çok paylaşmamız gereken zaman. Tamam mı? Takdir ediyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yüzde yüz. Hepimizin yaptığı işleri ya 1500 liralık kiralama, 1000 liralık kiralama mı yaptın? Paylaşacaksın abi şu an reklam. Neden? Reklam değil o. O bize moral, motivasyon. Motivasyon, motivasyon. Ki, ya Arif de bir, şey, bir şey satmış. Aa, ben hemen onu alacağım. Ofisin grubuna atacağım. Bakın lan satıldı. Bakın ya. Bakın abi. Ya bugün bak bir tane kiralama yapıldı bugün. Aldım WhatsApp grubuna attım. Yıkılıyor ortalık şu anda. Bak bir tane Aynen. kadar var. Yani tabii, tabii. şu an bunlara ihtiyacımız var abi. Çok doğru. Biz, yoksa hani o kötü bu kötü şu ne olacak bu ne olacak e, tamam öleceksek hep beraber öleceğiz. Yani kimse karını <gülüyor> kimse ömrünün sonuna kadar e, ekonomisi hayatta kalmaya mümkün değil. Bunlar bir gün biter. Hiç kimse kalamaz. Aynen. Günün sonunda birileri hepim hep beraber Aynen. olacağız. Ama bir de hayatımız devam edecek. Avantajlı bir işteyiz. Ee, güzel bir işteyiz. Ben biraz şuna bakıyorum. Son bir şey söyleyip bırakacağım. 
Tamam. Şimdi ben motosiklet kullanıyorum. Motosiklette bir kaide var abi. Ee, viraja girdiğinde şimdi bir şekilde bir süratle viraja giriyorsun. O süratte eğer iyi ayarlayamazsan kaza yapıyorsun. Değil mi? Kaza yapma anında en çok kaza neden oluyor biliyor musun? O yanlış hızla girdiğinde o gazla oynamak, hızını ayarlamaya çalışmak da oluyor. Oysa ki girdin ya bir şekilde girdin. Hep bir kural var. Ufka bakacaksın ufka. Ufuk çizgisine. Viraj dönüyor ya. En evet. uçtaki çizgi neresi en uçtaki nokta? Oraya bakacaksın. Oraya bakarsan çünkü motosikletteki kural şu. Baktığın yere gidiyorsun. Doğru. Oraya bakacağız. Şu anda da bizim yapmamız gereken şey tam da ufka bakmak. Ufka bakmak. Aynen. Şu an önümüzdekilerle tepiklenmeyeceğiz. O oluyor bu oluyor şu değil. Devamlı ufka bakacağız bence. Hı hı. Diyorum. Çok katılıyorum. Güzel örnekledin. Süper sağ ol. Ee, sen de sağ ol. Ee, bir de tabii bu piyasadan etkilenen bir sürü sektör olacak. İşte e, iki ay sonrasında diyelim ki Tabii. korona ya da Covid-19 bitse bile bunun yankıları belki e, yaza kadar devam edecek olan sektörler var. Bunlar dayanabilenler dayanacak, dayanamayanlar kapatacak. E, dolayısıyla yine bizim sektöre, gayrimenkulculere, ben turizm sektöründen, otelcilik sektöründen ne bileyim, bu işten etkilenen sektörlerden mutlaka yeni yeni portföylerin geleceğini düşünüyorum. Az önce senin dediğin gibi mutlaka nakde sıkışanlar ortaya çıkacak. Eğer iki ay sonra, üç ay sonra e, mutlaka adam üretmedikçe, cepten yedikçe Tabii. hazıra daha dayanmaz biliyorsun. Ne yapacak? Bu sefer gayrimenkulünü bozdurmaya çalışacak. Tabii. Orada kimi arayacak? Online olanı arayacak. Online olanı. Bak burada dikkatini çekmek istiyorum. Evde kal, online kal. Evet, aynı. Evde kal demek, yat demek, uyu demek, televizyonda değil. film izlemek demek değil. Değil. Aynen. Değil. Aynen. Değil. Hadi bir de ben sana bir soru sorayım Hadi ya. Hadi sor, bekliyorum. Sonra yes, ben <gülüyor> katılan tamam. programlarını almaya çalışıyorum. Tamam, adam bak işi iptal edecek. Konsatı göndermem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yarısını bana yaz. Ne yapalım? <gülüyor> Şimdi senin 20'yi geçtin değil mi sen? 20, 19 bitti, 20'deyim. 20. Maşallah, Allah. Tamam, 20 yıl dile kolay. Evet. Niye dile kolay diyorum? Biz de 13'teyiz ya. Yani 13 böyleyse 20 nasıl olur kim bilir ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, 20 yıldır gözlemlediğin tecrübeye göre kalıcılık nasıl bu işle bu sektörde e, danışmanlar nasıl kalıcı olabilir? Kalıcı olduklarında neler kazanırlar değil mi? Şimdi bizim sektörde baktığın zaman 100 kişi 2000 atıyorum 19'da şeye başladıysa gayrimenkul sektörüne başladıysa 2020'ye geçenlerin sayısı 20-25. Yani %20-30'luk bir retention oranı var. Piyasada kalma oranı var. E tabi pes etmeyenler bu işte kazanıyor. Yani biz zaten asla pes edenlerden değiliz. Aynen. E nasıl bunu sağlasınlar, nasıl gerçekleştirsinler sen tecrübelerine dayanarak kalıcılığı bu piyasada, bu sektörde nasıl sağlarsın? Nasıl sağlarsın? Şöyle söyleyeyim abi. Ee, bir kere başlangıç noktası, her işte olduğu gibi başlangıç aşaması bu işte bence çok önemli. Birincisi, hani yüzden yirmiye düşüyor ya. Doğru adamın başlaması lazım diyorsun değil mi? Evet abi bak o elenen 80'in 80 kişi var ya 75'ine bak hiçbir araştırma hiçbir geliştirme yapmadan bu, bu sektöre dair e, hiçbir fikri olmadan sırf evde oturacağıma geçeyim şurada bir takılayım çekmeköy'de de eksen varmış nokta kırtasiyenin hemen üstünde. Ya bir bakayım adam da yakışıklı düzgün bir adama benziyor. Bir görüş falan. <gülüyor> tamam mı? O kızlar var, oğlanlar var. Allah çıvır çıvır gireyim. Şimdi bir kitle gidenlerin büyük bir çoğunluğu bundan gidiyor. Bir kere başlangıcı çok önemli bence. Bu işe gönül vermek. Deneme yapmayın. Deneme, denemek için girmeyine katılmıyorum. Deneyeceğiz. Herkes deneyecek. Ama başına ne geleceğini bilecek. 
Tamam mı? Yani bir takım öngörüleri olacak. Kendine ait bir sermayesi olacak, bir öngörüsü olacak, bir nefes alma payı olacak. Öncelikle doğru başlamak lazım. Tamam İkincisi, bu işe başladıktan sonra bu işin zikzakları çok fazla. Yani bu iş şöyle bir iş değil. Bir ocak gün bir başladı, ocakta 20 bin, Şubat'a geldim 0 bin, Mart 0, Nisan 0, Haziran 60, Temmuz 40, Ağustos, Eylül, Ekim 0. Böyle bir grafik var tamam mı? Saçma sapan insanı deli eden adrenalin yüklü bir grafik var. Bu grafik nerede var? İlk iki yılda var. İlk iki yıl böyle. Bir kere buna bünyenin, metabolizmanın hazır olması lazım. Bu adrenalin. Ben ilk, ilk bir buçuk yılımda, hep söylerim bunu, ilk bir buçuk yılımda bir teklif aldığım andan başlıyordum. Karnımın ağrısıyla böyle boğuşmaya. <gülüyor> Yemin ediyorum sana bak. Teklif aldığım an başlıyor. Tapuya gideceğim günün bitti. Parayı aldım o akşama kadar. Çünkü bu stresli bir iş yani. Bunu hepimizin kabul etmesi lazım. Dolayısıyla e, bu adrenalin hazırlıklı olması lazım. Üç, portföy, portföy, portföy. Ben her zaman bunu söylerim. Alıcı, gelir abi, alıcı çok. Alıcı her zaman var. Sen yeter ki doğru pozisyon al, doğru ürünü rafa koy. Doğru ürünü rafa koy, alıcı var. Kimse şey yapmasın, e, masal anlatmasın, alıcı yok, alıcı var, sen doğru fiyattan bak, ben sana ev satayım mı şimdi? Ben sana diyeyim ki Arif senin oturduğun sitede, oturduğun ev kaç para? 10 para. Ha Arif, peki o zaman senin iki arkandaki villa 7,5 paraya satılık bir eşin dostun var mı kardeşim? Hadi abi ya, gerçekten mi? Dur ya kapatsana ben seni arayayım. Baba, abi para var mı? Bir toplayalım bak. Bak ben senin iki dakikada hiç alma niyetin yokken sana el satarım. Aynen. Dolayısıyla doğru ürün ve portföy temel prensip bu olması lazım. Bence hayatta kalabilmek için uzun soluklu. Uzun soluklu olmanın ne faydası var danışmana? Hemen söyleyeyim sana. İstikrar dünya üzerindeki bence en değerli, en kıymetli şey. İstikrarlı olmak. Şimdi hepimiz bu işi yapıyoruz. Şöyle telefon almadın mı ilk başlarda? Ki ben bazen zaman zaman alıyorum. Bak eşim, dostum, arkadaşım bu. Müşteriyi de geçti. Şimdi beni arıyor. Alo. Efendim Hakan. Abi ne haber? İyidir. Ya Berkçim sen hala gayrimenkul işi devam değil mi abi? Devam değil mi? <gülüyor> devam abi. Ataşehir'desin değil mi abi? Evet abi. Ya diyorum Hakan Allah belanı vermesin. 12 yıl oldu. Hala bana aynı soruyu soruyorsun her sene aradığında. Şimdi insanlar zaten bizim sektöre böyle bakıyorlar. Kaygan. Arif bugün var yarın yok. Berk bugün var yarın yok. Sen onlarla iletişimi kesersen hep... İletişimde kalmak şart. Yani ben de onu sana söyleyecektim. Aynen. Aslında orada hata danışmanda ya da brokerda fark etmiyor. Her, her birimizde. Müşteriyle Temasta kalmak, Kesin. iletişimde kalmak Kesin. şart. Kesin. Bizim ofiste şöyle bir prensibimiz var. Biz ofisteki danışmanların kendi aralarında konuşmalarını çok istiyoruz. İstiyoruz ki kendi aralarında konuşsunlar. Ne konuştuklarının hiçbir önemi yok. Sadece konuşsunlar. Biliyoruz ki elinde sonunda bu konu gayrimenkule gelecek. Yani... Siyasetten konuştu, paradan konuştu, magazinden, sosyeteden, ne bileyim, ekonomiden ama en sonunda illa ki o konuşmanın sonunda bir gayrimenkul konusu açılacak. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla ofisimizde böyle konuşma alanları biz oluşturmuşuz. Süper. Her işin, her satışın konuşmayla başladığını biliyoruz. Süper. Bu yüzden bizi dinleyen tüm arkadaşlarım sürekli birbirleriyle temas kursunlar, konuşsunlar. İşlemler konuştukça ortaya çıkıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bir şey bilmek yetmiyor. Kesinlikle. Ben bunu biliyorum. Bu yetmiyor. Bunu birisine daha anlatman lazım. Birisine daha yayman lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Yani bilmek değil biraz daha yapmaktan yanayım yani ben bu işi. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Bu arada evet. soruları alalım yavaş yavaş abi. Eğer varsa sorusu olan arkadaşlar. Yorum çok geliyor. WhatsApp'tan da buradan ekran üzerinden de çok yorum geliyor. 
E, ama sorusu olan varsa e, an itibariyle WhatsApp önümde açık e, 532 250 bir 29 <gülüyor> WhatsApp'tan sorabilirler. Burayı da e, okumaya çalışacağım Instagram ana ekrana ama. Kemal abinin güzel bir yorumu var. Evet. Bir portföyün satış sorunu olmaz diyor. Evet. Duayen konuşuyor. Evet. Bravo Kemal abi. Satışa hazır hale gelme sorunları olur diyor. Yani... Aynen. Şu anki dönem olabilir yani. Şu Aynen. andaki dönem. Aynen. Bunun için de geçen de biz Remax Türkiye'nin bu konuda yetkilendirdiği, görevlendirdiği Ufuk Bey, Berkan Bey'den bir destek aldık. Hı hı. E, i̇ki portföyümüze hiç içeri girmeden, hı hı. dairenin içerisine ve fabrikanın içerisine hiç insan içeri girmeden dışarıdan küçük drone'u soktuk. Güzel de başarılı bir çalışma oldu. Süper. E, tabii tabii. İçeriden girdikten sonra fotoğraf alabiliyor, video çekebiliyor. Hatta video çekebiliyor içeriden. Evet. Yani ev sahibiyle, satıcıyla o anda video çekebiliyor. Bunları kullanmalarını tavsiye ederim. Evet, süper, süper. Evet, Kemal abimiz çok güzel söylemiş. Şöyle yapmak lazım. Yani portföyü online satabilmemiz için müşterinin karar vereceği duruma kadar getirmemiz gerekiyor. Yani videodan görüp karar verecek. Evet. Bunu da yaptık. Belkçim geçen hafta Suadiye'de sattığımız daire 1 milyon 100 bin lira 3 artı 1 bir daireyi videoda da paylaştığımız gibi satıcı şey pardon alıcı görmeden aldı. Hmm. Alıcı görmeden aldı. Başta konuştuğumuz konu yani lokasyon, binanın yaşı, binanın iç özellikleri, performansı eşittir fiyat. Süper. Süper. Aynen. Abi çok doğru. Peki, ee, hep çok güzel yorumlar geliyor. Ee, varsa soru bekliyoruz ama şey oldu herhalde Arif için biraz. Her şeyi anlattın ya, soracak tamam. soru mu kaldı? Tamam. Tamam. O zaman tüm katılanlara teşekkür edelim istersen. Teşekkür ediyoruz, bekliyoruz. Ben arkadaşlar. de sana ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program yönettin. Bu arada konuşmak daha güzelmiş, sana söyleyeyim. Değil mi? <gülüyor> Soru sormak iyi değil. Yok, bu i̇yi değil. Aldım. Konuşmak daha güzelmiş. Yok ama ben de e, süper keyif aldım. Çok keyifliydi gerçekten. E, bir kere samimi doğal. Senin başta dedin ya e, samimi olmak, doğal olmak. Aynen aynen. E, onu da yaşattın. Yaşadık beraber. E, Şöyle bir soru yakaladım aşağıda. Ben de gördüm evet. Ebru Hanım'dan Ebru Kardoğlu. Oku ee, beş, yıl sonra, beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diyor. Evet. Cevap ver bakalım nerede görüyorsunuz. Ben, ben yine söylüyorum. Ben bu işi çok seviyorum. Hı-hı. Allah ömür verdikçe ölene kadar yapmayı düşünüyorum. Ee, aynen Arif'e katılıyorum. Ben e, ofis içindeki mottom şu bir daha dünyaya gelsem yine bu işi yapardım derim ben her zaman. Çok güzel. Ee, onun için aynen devam ediyorum. Bir e, Naktepe hanımefendi herhalde. Bizim Esmi Hanım. Öyle mi? Bizim ofiste. Evet. O da dışarıdaki sahipsiz hayvanlar için bir destek istiyor bizden galiba. Evet. Yapıyoruz evet. elimizden geldiği müddetçe. Ee, şöyle söyleyeyim Arifçi. Mesela senin evinde bir hayvanın var evcil hayvan biliyorum. Görüyorum. Ben e, e, evde hayvan bakan birisi değilim. E, çok aram yok. Ama e, ben bile çıktım. E, dün onlara bir kap yemek, bir kap su verdim. Her gün de vermeye çalışacağım artık. Çünkü gerçekten onların durumu e, normal standart bir zamandaki gibi değil. Yani restoranlar kapalı, lokantalar kapalı. Hiçbir yerden gıda bulamıyorlar. Ee, falan onun için bence e, çok doğru onlara e, yardımcı olmalıyız hanımefendiye de teşekkür ederim hatırlattığı için teşekkürler bakalım başka, başka var mı sorun ee, bıp bıp bıp valla şu an için başka soru göremiyorum ee, arzu edersen çok da fazla vakit almayalım tekrar tekrar 
Sana katılımın için çok teşekkür ediyorum Arif için. Çok sağ ben teşekkür ederim. Çok keyifli. Herkese selamlar, sevgiler. Katılımlara teşekkür ediyorum. Ne diyoruz? Evde kal. Online kal. Online kal. Buradan moptomuz bu. Evde kal, online kal. Aynen. Süpersin. Bir sonraki e, konuğumuzla inşallah senin Çekmeköy'den komşun Özgür Günal olacak. Evet. Ee, o da çok keyifli geçecek bak sana söyleyeyim. Vallahi Özgür bak, benden konuşmayı daha çok seviyor. Bak, daha bak, çabuk havaya giriyor böyle. Ben bunu bak alt üst edeceğim bak. Alt üst Öyle mi? Evet. Tamam. Tamam mı? Şarkı Görüşürüz. Olsun. Onunla da güzel bir sohbet olacak. Çok teşekkür ederim Arif'cim katıldığın için. Hoşçakalın. Hayırlı bereketli güzel işlerin olsun. Sağlıklı Hepimizin. Olsun. Tüm arkadaşlarımızın. Hepimizin. Tamam. Çok motive edin. Görüşürüz. Edeceğiz. Teşekkürler. Bay bay. Evet arkadaşlar, e, herkese katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif aldınız. İlk defaydı, ilk seferdi e, biraz heyecan var, biraz yok gibiydi. E, elimden geldiğince e, samimi bir ortam oluşturmaya çalıştım. E, umarım herkes keyif almıştır. E, hikayeyi yükleyeceğim. E, aynı Necat'ın yaptığı gibi e, Remax Beta'nın YouTube kanalına da yükleyeceğim. İzlemek isteyenler oradan izlesin. Ee, sağlıklı güzel